Hello, Benizens! Welcome back sa aking YouTube channel. Pero kung bago ka pa lang sa channel na to, this channel creates video tutorial and housing construction related videos. Now, if so happen that you're looking for those type of content or bet na bet mo yung mga content na ganun, feel free to consider subscribing my channel. You can tap that notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. Katulad na lang ng video na ito. At ngayon, ang ating episode ay meron tayong tutorial video coming up. So, here we go guys. Meron naman tayong panibagong tutorial at in addition sa ating mga fingers multiplication. So, this time, tuturoan ko kayo ng multiplication pa rin using your fingers pero ang ating gagamitin na ay from 21 to 25. So, as you observe, talagang merong mga solusyon ng multiplication using our fingers. Pero this time ay mag-focus tayo sa 21 to 25. So that means, ang ating first assumptions ay ang ating fingers, ito yung ating 21. Ito yung ating 22, 23, 24, and 25. So the same way goes dito sa aking left side. Ito yung ating 21, 22, 23, 24, and 25. Ngayon, kung tatanungin tayo ng question na multiply 21 times 21. So, itatapat lang natin yung ating mga required numbers. So, this is our 21 and this is our 21. 21 times 21. So, take note, ang ating second assumption ay ang ating fingers na nakatapat ay tigti 20 yung kanyang value. At ang ating first operation or ang ating unang gagamitin ay atin pong i-add yung ating mga nagtatapat na fingers. So, meron tayong dalawang fingers na nagtatapat. Ito yung ating 21, di ba? Ito yung ating 21 sa kabila. Kasi yung ating question ay 21 times 21. So, ngayon, meron tayong dalawang fingers. At ang value ng ating fingers ay tigti 20. So, meron na tayong 20 plus 20 is equal to 40. So, ngayon, para hindi tayo malito, i-close natin yung mga remaining fingers dahil di na natin sila gagamitin for this operation. So, meron na tayong 40 kasi 20 plus 20. And then, after that, i-set aside mo yung 40 at ang ating gagawin for the next operation ay i-multiply natin yung nagtatapat din na fingers natin. And this time, yung value niya ay per 1 na. So, meron kang value na 1, meron ka ding value na 1. So, 1 times 1 is equal to 1. Di ba kanina, meron tayong 40 na naset aside natin yung value. I-add natin yung 40 plus 1, yung pangalawang nating operation. Meron ka ng value na 41. At ang last natin na gagawin ay mag a add po tayo ng 400. So, that means, so yung ating value for 21 times 21 is equal to 441 because 40 plus 1 plus 400. So, meron na tayong value na 40, 441. Di ba ang dali lang? So, next question is, how about kung tatanungin tayo ng 22 times 22? So, di ba? Ito yung ating fingers. Ito yung 21, 22, 23, 24, 25. So, dahil ito yung ating 22, at dito din ang question ay 22 times 22, so ang gagamitin din natin sa kabila ay 22. So, ngayon, itatapat natin yung 22. So, ito yung mga values niya sa baba, di ba? So, ngayon, let's close the remaining fingers dahil hindi naman natin sila gagamitin. Ngayon, ang gagawin mo ay bibilangin mo yung uh, nagtatapat na daliri mo and the value is tigit 20. So, meron kang 20 plus 20, 40 plus 20, 60 plus 20, 80. So, ngayon, meron ka ng reserve na 80. And then, yung pangalawang operation ay i-multiply natin yung ating mga fingers from left and i-multiply natin yung ating fingers from right. In which, yung value natin ay meron tayong 2 times 2. So, yung 2 times 2 is equal to 4. So, kanina meron tayong 80, di ba? So, 80 plus 4 is equal to 84. And this time, ay mag a tayo ng 400. So, yung value natin sa 22 times 22 is equal to 80 plus 4 plus 400 is equal to 484. So, let's check. Twenty-two 
22 times 22 is so tama yung ating sagot na 484. <laughs> so, di ba? Ang bilis-bilis lang. So, again, let's have another number. So, this time, iba naman yung ating number. Like, 24 times 21. So, actually, pwede mong gamitin dito ang 24. Pwede rin dito ang 24 manggagaling. Or either dito ang 21 or dito ang 21. So, this time, ang gagamitin natin ay ito yung ating 24. So, 21, 22, 23, 24. So, ito yung i-close natin yung isa dahil hindi natin gagamitin. So, dahil ang question ay 24 times 21, ito yung ating 21, di ba? Ito, ito siya. So, i-close natin yung remaining and itatapat natin yung ating mga fingers. So, ilang fingers ba ang nandito? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. So, since tikti 20 siya, 20, 40, 60, 80, 100. 100. So, meron tayong 100 na reserve. And then, i-multiply natin ang ating next operation na i-multiply natin yung ating mga daliri from left and from right. So, 1 times 4 is equal to 4. So, meron tayong reserve kanina na 100 plus 4. So, you will have the value ng 104. At mag-add lang tayo ng 400. So, yung value natin ay 100 plus 4. 104 plus 400 is 504. Yung ating 21 times 24. Diba? Ang bilis lang. <laughs> So, I hope na nakaka-catch up kayo at nakafollow kayo sa ating procedure. And, of course, hindi mawawala yung ating assignment. So, yung assignment natin ay, um, ang question natin would be 23 times 25. So, just comment your answer. Let us say, pakishow na rin yung solution kasi hindi pwedeng dumiretso ko lang sa answer. You have to show your solution para alam natin na na-follow mo yung ating Uh, procedure kung paano natin kukunin yung ating mga answers. Hindi pwede kasi pwede mo namang i-calculate, ba? Diba? Pero, I want you to actually comment the solution also together with your answer para malaman ko rin na at least nakuha mo yung ating uh, calculation. So, I guess that's it for this episode. And thank you guys for supporting my channel through commenting, like, subscribe, a share sa aking mga videos. And uh, so, yeah, I truly appreciate yung mga support niyo sa channel ko. And I guess that's it for this episode. Have a great day and God bless guys. Bye!